ഹൈബ്രിഡ് സോളാർ പവർ സിസ്റ്റം അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഹൈബ്രിഡ് സോളാർ പവർ സിസ്റ്റം അതിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് അത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഓൺ ഗ്രിഡ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഹൈബ്രിഡ് ആക്കാൻ പറ്റും ഏത് ബാറ്ററിയാണ് ഹൈബ്രിഡിൽ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററി ആണോ ലിത്തിയം ഫെറസ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ബാറ്ററി ആണോ വാട്ട് ഇസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സോളാർ സിസ്റ്റം അതായത് ഹൈബ്രിഡിന് എത്ര ചെലവ് വരും ഓക്കെ ഉപഭോക്താവിന് എന്തൊക്കെയാണ് ബെനിഫിറ്റ്സ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റം എ സി കപ്പിൾഡ് ആൻഡ് ഡി സി കപ്പിൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസസ് എന്താണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻവേർട്ടേഴ്സ് റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള വന്നേക്കുന്ന ഹൈബ്രിഡ് ഇൻവേർട്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ലേറ്റസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് അതുപോലെ ബെസ്റ്റ് ടെക്നോളജി ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ എന്റെ വരെ നോക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്താണ് ഹൈബ്രിഡ് സോളാർ പവർ സിസ്റ്റം ഹൈബ്രിഡ് സോളാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഓൺ ഗ്രിഡ് പ്ലസ് ഓഫ് ഗ്രിഡ് ആണ് അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് കിലോവാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് കിലോവാട്ട് ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റം വീട്ടിൽ വെക്കുവാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേ ടൈം അതായത് പകൽ സമയത്ത് ലോഡ് കുറച്ച് വൈദ്യുതി എടുക്കുകയും ബാക്കിയുള്ള വൈദ്യുതി കെ എസ് ഇ ബിയിൽ പോവുകയും ചെയ്യും എക്സ്ട്രാ വരുന്ന വൈദ്യുതി ഗ്രിഡിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഓക്കെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഓൺ ഗ്രിഡിൽ നമ്മൾ ഡേ ടൈമിൽ കുറച്ച് വൈദ്യുതി ഓക്സിലറി ചെറിയൊരു ടു ടു വൺ ടു ടു പെർസെന്റേജ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിമൈനിങ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ഗ്രിഡിലാണ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സെയിം കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഹൈബ്രിഡിലും നമ്മൾ ഒരു വൺ ടു ടു പെർസെന്റേജ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിമൈനിങ് കെ എസ് ഇ ബിയിൽ പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് വൈദ്യുതി നമ്മൾ ബാറ്ററിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിപ്പെൻഡിംഗ് ഓൺ ദ ബാറ്ററി ഇപ്പം ലെഡാസിഡ് ബാറ്ററിയിലാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ടെൻ പെർസെന്റേജ് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ലിത്തിയം ബാറ്ററിയിലാണെങ്കിൽ അപ്പ് ടു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു എക്സാമ്പിളോട് ചേർന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ട്വന്റി ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് ഇപ്പം ഒരു ശരാശരി ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ വീട്ടിൽ ട്വന്റി ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലൊരു ടു ടു ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് ഡേ ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിന്റെ അകത്തുള്ള വൈദ്യുതി യൂസേജ് നടക്കുന്നുണ്ട് ലോഡിൽ യൂസേജ് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു സിക്സ്റ്റീൻ യൂണിറ്റ്സ് ഗ്രിഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും റിമൈനിങ് വരുന്ന ഒരു സെവൻ ടു എയ്റ്റ് യൂണിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെൻ യൂണിറ്റ്സ് ബാറ്ററിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ച് പിന്നീട് പവർ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പീക്ക് ടൈം അവേഴ്സ് അതായത് വൈകുന്നേരത്തിന് ശേഷവും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇത് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഇപ്പം ഇൻവേർട്ടറിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഗ്രിഡിൽ പോകണ്ടെന്ന് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ സീറോ പെർസെന്റേജ് ഗ്രിഡിൽ കൊടുക്കാം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഗ്രിഡിൽ ബാറ്ററിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന സംവിധാനവും അവൈലബിൾ ആണ് സോ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡിങ് പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെവൻറ്റി പെർസെന്റേജ് ഗ്രിഡിൽ കൊടുക്കുക റിമൈനിങ് തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ബാറ്ററിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ബാറ്ററിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും തേർഡ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റി 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 പെർസെന്റ് ഗ്രിഡിൽ കൊടുക്കുക ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ബാറ്ററിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സെക്കൻഡ് വരുന്ന ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റത്തിന് പി എം സൂര്യകർ സ്കീമിൽ സബ്സിഡി അവൈലബിൾ ആണോ റെസിഡൻഷ്യൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് എല്ലാ കൺസ്യൂമേഴ്സിനും സ്വന്തം ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ സ്വന്തം മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ പി എം സൂര്യകർ സ്കീമിൽ റെസിഡൻഷ്യൽ കസ്റ്റമേഴ്സിന് സബ്സിഡി അവൈലബിൾ ആണ് ത്രീ കിലോമീറ്റർ ആൻഡ് അബോ സെവന്റി ഫൈവ് സെവന്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് സബ്സിഡി വരുന്നത് മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സിഡി ഹൈബ്രിഡിലും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓൾറെഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ കമേഴ്ഷ്യൽ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റം വെച്ചാൽ അപ്രൂവൽ കിട്ടും പക്ഷെ സബ്സിഡി കിട്ടത്തില്ല ഓക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ കമേഴ്ഷ്യൽ ക്ലിനിക്സ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഹോം സ്റ്റേ ഓക്കെ ഹോം സ്റ്റേ അതുപോലത്തെ വോൾട്ടേജ് ഫ്ലക്ചുവേഷൻസ് വരാൻ
കോമ്പണൻസ് വരുന്നത് ഇതിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റംസ് വെരി കോമൺ ആണ് എ സി കപ്പിൾ സിസ്റ്റം ഡി സി കപ്പിൾ സിസ്റ്റം കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം വെരി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു എൻ കൺസ്യൂമറിന് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഡി സി കപ്പിൾ സിസ്റ്റം ആണോ എ സി കപ്പിൾ സിസ്റ്റം ആണോ ഡി സി കപ്പിൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോളാർ പാനൽസിൽ നിന്ന് വരുന്ന വൈദ്യുതി ഡി സി ആണ് ഡി സിനെ നേരിട്ട് എ സി ആക്കുക ലോഡ് പവർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇതാണ് ഡി സി കപ്പിൾ സിസ്റ്റം ഒറ്റ ഇൻവേർട്ടറെ ചിലപ്പോൾ കാണത്തുള്ളൂ ഒരു ഹൈബ്രിഡ് ഇൻവേർട്ടർ എ സി കപ്പിൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോളാറിൽ നിന്ന് വരുന്ന വൈദ്യുതി ഡി സി ടു എ സി ആക്കി ഓക്കെ പിന്നെ അതിനെ എ സി ടു ഡി സി ആക്കും ഇതാണ് എ സി കപ്പിൾ സിസ്റ്റം അതായത് ടു വൺ ആർ മോർ കൺവേർഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് എ സി കപ്പിൾ സിസ്റ്റത്തിൽ സോ ഡി സി കപ്പിൾ സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു കൺവേർഷനെ നടക്കുന്നുള്ളൂ ഡി സി ടു എ സി ഓക്കെ ഡയറക്ട്ലി പവർ ചെയ്യാം എ സി കപ്പിൾ സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് മോർ ദൻ വൺ കൺവേർഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ചില സമയങ്ങളിൽ രണ്ട് ഇൻവേർട്ടർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എ സി കപ്പിൾ സിസ്റ്റത്തിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ ലോസ് വരുന്നുണ്ട് ആ ലോസ് ഓവർകം ചെയ്യണമെങ്കിൽ മൈക്രോ ഇൻവേർട്ടേഴ്സ് പോലെ ഇൻവേർട്ടേഴ്സ് വെച്ചാലേ നമുക്കത് ലോസ് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം എ സി ഡി സി ടു എ സി പിന്നെ അതിനെ എ സി ടു ഡി സി ആക്കിയാണ് നമുക്ക് പവർ ചെയ്യുന്നത് ലോഡ് പവർ ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ്ലി നമുക്ക് ഡി സി പവർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഡി സി പവർ ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് ഓവർ സൈസിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്പർ ഓഫ് പാനൽസ് കൂട്ടാൻ പറ്റും അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു എട്ട് കിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഫ്യൂച്ചറിൽ പത്ത് കിലോട്ട് ആക്കാൻ പറ്റും സിസ്റ്റത്തിന് യാതൊരു പ്രശ്നം വരുന്നില്ല പക്ഷെ എ സി കപ്പിൾ സിസ്റ്റത്തിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പം ഡിസൈൻ ഇമ്പാക്ട് കോമ്പാക്ട് ആവത്തില്ലെന്ന് വരും ഓവർ സൈസിങ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ലോസ് വരും ഇൻവേർട്ടർ ഡാമേജ് വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അടുത്ത് വരുന്ന മെയിൻ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ബാറ്ററിയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ലഡാസിഡ് ബാറ്ററി ആണോ ലിത്തിയം ഫെറസ് ഫോസ്ഫേറ്റ് അല്ലെ ലിത്തിയം സൾഫേറ്റ് ബാറ്ററീസ് ആണോ ലിത്തിയം കെമിസ്ട്രി വെച്ചിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ബാറ്ററീസ് ആണോ ഓക്കെ മെയിൻലി ഈ ടു കാറ്റഗറീസ് ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നിക്കൽ കാറ്റ്മിയം റേർലി ആണ് ഇപ്പം ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് മാത്രമല്ല നിക്കൽ കാറ്റ്മിയം സേഫ്റ്റി കൺസേൺസ് ഉണ്ട് അപ്പം മോസ്റ്റ്ലി ലിത്തിയം ആൻഡ് ലഡാസിഡ് സി നമ്മൾ ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റം ചൂസ് ചെയ്യുമ്പം ഫസ്റ്റ് നോക്കേണ്ട ബാറ്ററിയിൽ എനർജി ഡെൻസിറ്റി ആണ് ഓക്കെ മോർ എനർജി ഡെൻസിറ്റി നമുക്ക് മോർ ലൈഫിൽ കിട്ടും സെക്കൻഡ് ചാർജിങ് സൈക്കിൾ ചാർജിങ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചാർജും ഒരു ഡിസ്ചാർജും ഒരു സൈക്കിളാണ് അതുപോലെ എത്ര സൈക്കിൾസ് നമുക്ക് വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ചാർജിങ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിൽ ചാർജ് ആൻഡ് ഡിസ്ചാർജ് സി ബാറ്ററിക്ക് ഇപ്പം നമ്മളൊരു ബാറ്ററി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് കാണും എയ്റ്റി പെർസെന്റ് കാണും ചിലപ്പോൾ എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് കാണും ഓക്കെ അപ്പം ഈ എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് ഫുൾ ചാർജ് ആയതിന് ശേഷം അത് കട്ട് ഓഫ് ആവും ഈ ചാർജ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഒരു സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഫുൾ സൈക്കിൾ ഓഫ് എ ചാർജ് ആൻഡ് ഡിസ്ചാർജ് അപ്പം ഈ ചാർജിങ് സൈക്കിൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ വരാം അപ്പോഴേ നമുക്ക് ബാറ്ററിയിൽ ലൈഫ് കിട്ടത്തുള്ളൂ സി ലഡാസിഡ് ബാറ്ററീസ് എങ്ങനെ നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം ടു തൗസൻഡ് സൈക്കിൾസ് കഷ്ടപ്പെട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ലിത്തിയം ബാറ്ററീസ് ഇപ്പം വന്നേക്കുന്ന ലേറ്റസ്റ്റ് ബാറ്ററീസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ സിക്സ് തൗസൻഡ് സൈക്കിൾസ് അതിന് മേളിൽ സിക്സ് തൗസൻഡ് സൈക്കിൾസിന് മേളിൽ വരുന്ന ബാറ്ററീസ് വരെ ഉണ്ട് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സൈക്കിൾസ് ലൈഫ് വരുന്ന ബാറ്ററീസ് വരെ അവൈലബിൾ ആണ് സോ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ലഡാസിനും ലിത്തിയമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ലിത്തിയം ബാറ്ററി മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ എനർജി ഡെൻസിറ്റി ആണ് വെരി ഹൈ എനർജി ഡെൻസിറ്റി വെൻ കമ്പയർ ടു ലഡാസിഡ് ബാറ്ററി അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്താ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹെവി ലോഡ്സ് ഇപ്പം എ സി മോട്ടർ അതുപോലെ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇപ്പം ഇ വി നിങ്ങൾക്ക് റൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഹെവി ലോഡ്സ് റൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇ വി ചാർജിങ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇൻഡക്റ്റീവ് ലോഡ് ആയാലും ഏത് ലോഡ് ആയാലും ടൈപ്പ് ഓഫ് ലോഡ് അതായത് നേച്ചർ ഓഫ് ദ ലോഡ് ഏതായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഇല്ലാതെ റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ലിത്യമായിരിക്കും ലഡാസിഡ് ബാറ്ററീസിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഉണ്ടാവും ഒരു പരിധിക്ക് ശേഷം ബാക്കപ്പ്
അപ്പം എത്ര കിലോവാട്ട് ഹവറാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ബാക്കപ്പ് ഓക്കെ ഈവൻ വൺ ഡേ ടു ടു ഡേയ്സ് വരെ നമുക്ക് ബാക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ബാറ്ററീസ് എത്രയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സെക്കൻഡ്ലി ഇതിൻ്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി ഷിഫ്റ്റിംഗ് അതായത് പീക്ക് ലോഡ് എനർജി ഷിഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയാം വൈകുന്നേരം ആറ് മണി അതായത് പീക്ക് സമയത്ത് ആറ് മണി തൊട്ട് രാത്രി പത്ത് മണി വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പുതിയ ടൈമിംഗ് അനുസരിച്ച് പീക്ക് ലോഡ് ടൈമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈകുന്നേരം ആറ് മണി തൊട്ട് രാവിലെ രണ്ട് മണി വരെയാണ് ഓക്കെ ഈ സമയത്ത് വൈദ്യുതി നമുക്ക് ഗ്രിഡിൽ നിന്ന് യൂസ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ബാറ്ററി സോളാറിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് ബാറ്ററിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ച് ഈ വൈദ്യുതി തന്നെ രാത്രി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ബില്ല് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ പറ്റും അത് മാത്രമല്ല ഇതൊരു എനർജി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും തേർഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഒരു ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ കസ്റ്റമേഴ്സ് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് നെറ്റ് മീറ്റർ നാളെ ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഫ്യൂച്ചറിൽ ഗ്രോസ് മീറ്ററിംഗ് വരുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സംവിധാനം സ്മാർട്ട് മീറ്റർ ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുവാണെങ്കിൽ പോളിസിയിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് സി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുവാണെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് ബിക്കോസ് നിങ്ങൾക്ക് പവർ ഗ്രിഡിൽ കൊടുക്കണ്ട സീറോ എക്സ്പോർട്ട് എന്നൊരു ഫീച്ചർ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ എക്സ്റ്റ് ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ് സെവൻ ഇൻവേർട്ടേഴ്സിൽ നമുക്ക് സീറോ പവർ ഗ്രിഡിൽ കൊടുക്കണ്ട എൻറ്റയർലി നമുക്ക് ലോഡിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ ബാറ്ററി പ്രയോറിറ്റി മൂന്ന് പ്രയോറിറ്റി എന്ന് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ അതിൽ ഒരു പ്രയോറിറ്റി ഗ്രിഡിൽ കൊടുക്കുന്ന പ്രയോറിറ്റി റിമൂവ് ചെയ്യുക അപ്പൊ രണ്ട് പ്രയോറിറ്റീസ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നുള്ളു ഒന്ന് ലോഡ് ഡയറക്ട്ലി പവർ ചെയ്യുക ഇനിയുള്ളത് ബാറ്ററിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ച് ഇലക്ട്രോൺ യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ പിന്നെ ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റെസിഡൻഷ്യൽ അല്ലാതെ കമേഴ്ഷ്യൽ ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റംസ് വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്താ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീസൽ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഒത്തിരി ക്ലീനിക്സിലും അതുപോലെ ഹോം സ്റ്റേസ് ഡീസൽ ജനറേറ്റർ ഇല്ലാതെ ഹോം സ്റ്റേസ് വെരി റയർ ആണ് അപ്പം ഇവർക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡീസൽ ലാഭിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ എനർജി ബിൽ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റത്തിനെക്കാളും കമേഴ്ഷ്യൽ ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ റിട്ടേൺ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടും ഓക്കെ പേ ബാക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ട് കിട്ടും അതും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ബിക്കോസ് എല്ലാവരും അത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഇനിഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹൈ ആണ് കമേഴ്ഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൽ പക്ഷെ റിട്ടേൺ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇപ്പം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഡീസൽ ജനറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേസമയം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക ബില്ലും കൂടുതലാണ് ഇപ്പൊ ചില ബാക്ക് ബേക്കറി പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് കേക്ക് പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് അതുപോലെ ഈ ഫുഡ് പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് ഒക്കെ അവരൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എക്സസ് ആയിട്ട് ഫ്യൂൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈബ്രിഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ബെനിഫിറ്റ് ആണ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹൈബ്രിഡ് ഇൻവേർട്ടേഴ്സ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് ബെസ്റ്റ് ബ്രാൻഡ്സ് ഏതൊക്കെ പോപ്പുലർ ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം സി നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ ദയെ ദയയുടെ ബ്രാൻഡ് അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ സോളിസ് എൻഫേസ് പിന്നെ സൊലാക്സ് പിന്നെ ഗൂബി പിന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റൂഡർ ചില ഒ എം ബ്രാൻഡ്സും അവൈലബിൾ ആണ് ഇൻവെർജി സെൽക്രോണിക് ഇവരൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷെ കുറച്ചുപേര് നമ്മൾ നല്ല സർവീസ് സപ്പോർട്ടോട് നമ്മൾ കേരളത്തിലും അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലും നല്ല സർവീസ് സപ്പോർട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സി ഇതിൽ ചില ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റൂഡർ ദയ സോളിസ് ഇതിലെ ഇതൊക്കെ മെയിൻലി ഡി സി കപ്പിൾ സിസ്റ്റം ആണ് എൻഫേസ് ഒരു എ സി കപ്പിൾ സിസ്റ്റം ആണ് മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദയ പറയാൻ പറ്റും അതുപോലെ സ്റ്റൂഡർ സ്റ്റൂഡർ കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് പക്ഷെ ഓഫ്കോഴ്സ് നല്ലൊരു സിസ്റ്റം ആണ് പക്ഷെ അഫോർഡബിൾ ആൻഡ് വെരി എക്കണോമിക് ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ദയയുടെ ഹൈബ്രിഡ് ഇൻവേർട്ടേഴ്സ് ആണ് അതുപോലെ നമുക്കൊരു പ്രീമിയം ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ എ സി കപ്പിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി എൻഫേസ് ആണ് ഓൺലി ആൻസർ ഓക്കെ
അമൗണ്ട് ഇപ്പം ഹൺഡ്രഡ് എ എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ട്വന്റി എ എച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാം പാരല ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റും അതുപോലെ റാക്ക് മൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുണ്ട് റാക്കും സ്റ്റാക്കിനും ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ റാക്കും റാക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ വെക്കാം മതിലും വെക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ ഫ്ലോറിലും വെക്കാൻ പറ്റും വാൾ മൗണ്ടഡ് നമുക്ക് വാൾ മൗണ്ടഡ് ആയിട്ടേ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സ്റ്റാക്ക് മൗണ്ടഡ് നമ്മൾ എന്തായാലും ഓരോ സ്റ്റാക്ക് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ ഓരോ സ്റ്റാക്ക് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഈ ബാറ്ററീസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം നമ്മളൊരു സിസ്റ്റം കാണാനായിട്ട് കോട്ടയത്ത് പോയായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ആ കസ്റ്റമർ ആക്ച്വലി മുമ്പ് ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റം വെച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ലിത്തിയം ബാറ്ററി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാറ്ററി ഇതുവരെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ബ്രാൻഡ് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈബ്രിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ഹൈബ്രിഡിൽ മെയിൻലി നോക്കേണ്ടത് ബാറ്ററി ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടർ ഇൻവേർട്ടർ നല്ലൊരു ബ്രാൻഡ് സർവീസ് തരുന്ന ബ്രാൻഡ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒ ഇ എം ഒരിക്കലും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല ഒ ഇ എം ബ്രാൻഡ്സ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പല പല വീഡിയോസിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ ഇന്നൊരു ബ്രാൻഡിനായിട്ട് ഒ ഇ എം ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കും അടുത്ത ഒരു വർഷം രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഓക്കെ ഒരു ലോങ് ടേം റിലയബിലിറ്റി സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉള്ള ബ്രാൻഡ്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വെക്കാം നല്ല ബ്രാൻഡ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പം ദേ സ്റ്റുഡർ സോളിസ് എൻഫേസ് ഇതൊക്കെ ടോപ്പ് നോട്ച് ബ്രാൻഡ്സ് ആണ് അത് തന്നെ മാക്സിമം ചൂസ് ചെയ്ത് അതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സർവീസ് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ നോക്കിയാൽ നല്ലൊരു സർവീസ് ടീം അവൈലബിൾ ആണ് ഈ ബ്രാൻഡ്സിനൊക്കെ ഓക്കെ മെയിൻലി പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻഫേസിനും ദേനും വലിയൊരു സർവീസ് നെറ്റ്വർക്ക് തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ പിന്നെ സെക്കൻഡ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ബാറ്ററീസ് മാർക്കറ്റിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ബാറ്ററീസ് വരുന്നുണ്ട് കുറച്ചു പേർക്ക് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഈവൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിന് പോലും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഏതാ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ബാറ്ററി എന്നുള്ളത് ഓക്കെ എക്സാക്ട്ലി ഈ ബാറ്ററിയിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ബി ഐ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ നമ്പർ ബി ഐ എസ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കൊടുത്ത സൈൻ ആണെന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഒറിജിനൽ ആണോ അത് നക്ലി ആണോ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ സെക്കൻഡ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന സെൽസ് ഈ സെൽസ് ആക്ച്വലി സോളാർ അപ്ലിക്കേഷന് റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് ആണോ ചില ബാറ്ററീസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഓട്ടോമൊബൈൽ അപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ചെയ്ത് അതിനെ സോളാറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും കോമ്പാറ്റബിലിറ്റി കിട്ടത്തില്ല ലോങ് ടേമിൽ കോമ്പാറ്റബിലിറ്റി കിട്ടത്തേ ഇല്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഡൂ ഇറ്റ് യുവർ സെൽഫ് പ്രോജക്ട് പോലെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്ട് സോ അതുകൊണ്ട് ബാറ്ററീസ് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വാറണ്ടി ആൻഡ് കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് സി ഹൈബ്രിഡ് ഇൻവേർട്ടേഴ്സ് മോസ്റ്റ്ലി എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് വാറണ്ടിയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ചില ബ്രാൻഡ്സ് എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബ്രാൻഡ്സ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പം എൻഫേസ് പോലത്തെ പ്രീമിയം ബ്രാൻഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് വാറണ്ടി തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് വാറണ്ടി എൻഫേസിന്റേതാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് വാറണ്ടി ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ അവരുടെ സിക്സ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് സൈക്കിൾസ് ആണ് സിക്സ് തൗസൻഡ് അല്ല സിക്സ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് സൈക്കിൾസ് ആണ് സെക്കൻഡ്ലി നമുക്ക് ദേ ഉണ്ട് ദേ അഗൈൻ ടെൻ ഇയേഴ്സ് വാറണ്ടിയിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ് ടു സിക്സ് തൗസൻഡ് സൈക്കിൾസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ സ്റ്റുഡർ അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള സിസ്റ്റംസ് സോളിസ് പിന്നെ ഗ്രോവാട്ട് സൊലാക്സ് സൊലാക്സിന്റെയും നല്ലൊരു ഇൻവേർട്ടർ ആണ് ഇപ്പൊ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻവേർട്ടർ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഒരു സോളിസിന്റെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻവേർട്ടർ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഹൈബ്രിഡ് ഇൻവേർട്ടർ ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതൊരു എ സി കപ്പിൾ സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും ഓൾറെഡി ഒരു ഓൺ ഗ്രിഡ് ഇൻവേർട്ടർ ഉണ്ട് അതിന്റെ കോമ്പാറ്റിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹൈബ്രിഡ് ഇൻവേർട്ടർ ഏതാണോ സോളിസിൽ വരുന്നത് അത് വേണം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതൊരു എ സി കപ്പിൾ സിസ്റ്റം ആണ് ഓക്കെ അത് ഡി സി കപ്പിൾ സിസ്റ്റം അല്ല ഡി സി കപ്പിൾ എന്